kweli nikashika ile panga ile nataka kukata tu inakuja sura ya mamangu mzazi mm. na kuja kushtuka nipo chumbani kwa mganga nafanywa matibabu na baada ya kuja hapa na pale waliniambia kutokana na kilichotokea pale nilishinda mwenye kujuzuia kwa nikapoteza ufahamu ndani ya siku tatu kwa hadi mimi nakuja kushtuka pale kwenye kilikilinge cha mganga ilikuwa siku ya tatu mm. e. Huku ule dada pia akiwepo na mtaalamu mwenyewe akiwepo. Mm. Lakini pale nimshukuru sana ule dada. Restuta eh. Kwa sababu kumbe pale ilipoa endapo mimi nitakingana hapa basi nilikuwa na hata mimi mwenyewe nafanyaje? Nakufa pale pale moja kwa moja. Mm. Hilo ule dada tazamaji na mfuatiaji wa channel yetu. Bana tupo na yule yule kijana, kijana ambaye kwa kweli alipitia magumu na anaendelea bado kupitia magumu. Hizi zote zilikuwa ni katika harakati za kutafuta utajiri. Ni kijana ambaye kwa kweli amesafiri, ametoka mkoani. Leo yupo Dar es Salaam, lengo lake ni kumpata Mama Salama sasa tumeonana naye lakini kuna vitu bado anaendelea kutusimulia vilivyomtokea ambavyo vimemfanya mpaka leo amaamua kuja mjini kumtafuta Mama Salama. Kaka habari? Nzuri tu ndugu yangu. Wema, wema. Unaendeleaje? Namshukuru Mungu. Ushazoea joto sasa naona. Bana, maana alianjombe kule ilikuwa hatari. Sasa hizi mambo naona e, wanasema muswano. Hmm. Bado. Yeah. Bado. Eh tusipoteze muda bana. Tuliishia pale ambapo eh ukapewa panga migomba ikaoneshwa. Hiyo hapo kazi yako sasa ni kukata. Ulikata na nini kiliendelea? Je, tunataka kujua ulikata au haukukata? Ulimuua mama au baba au haukumuua mama au baba? Nini kilichoendelea? ndugu yangu pale kilichokuja kuendelea mm. kweli nikashika ile panga ile nataka kukata tu inakuja sura ya mamangu mzazi mm. kuli pale pale niliweza kutupa panga chini na kuweza kupoteza fahamu mm. kwa hiyo ukapoteza fahamu eh lakini baadaye na kuja kushtuka nipo chumbani kwa mganga nafanywa matibabu na baada ya kuja hapa na pale waliniambia kutokana na kilichotokea pale nilishinda mwenye kujuzuia kwa nikapoteza ufahamu ndani ya siku tatu kwa hadi mimi nakuja kushtuka pale kwenye kilikilinge cha mganga ilikuwa siku ya tatu e huku ule dada pia akiwepo na mtaalamu mwenyewe akiwepo mm. lakini pale nimshukuru sana ule dada restuta eh kwa sababu kumbe pale ilipoa endapo mimi nitakingana hapa basi nilikuwa na hata mimi mwenyewe nafanyaje na kufa pale pale moja kwa moja mm. Hilo ule dada aliweza kunipigania hata akamomba mambo mengi sana yule mtaalamu hadi mimi kuweza kunirudisha katika hali ya kawaida kwa sababu gani kumbuka kwa aliponitoa ni mikono mwa, mwa watu na ameomba pia ruhusa kwa kama mimi kulikuwa kupoteza maisha kwake pia nayo ingekuepo kesi kubwa sana juu yake kwa ile kaka ambaye nilikuwa nafanya naye biashara awali mm. Kwa hiyo labda nikuulize swali e, kipindi unazimia ulipewa sababu hizo sababisha mpaka wewe mwenyewe ukazimia eneo lile Mimi kitu ambacho mimi cha mwisho ninachokikumbuka ni baada tu kutaka kukata pale ile panga na kuja sura ya mamangu mzazi. Kwa tangu pale sikuweza kuelewa chochote. Kwa kama sikuweza kuelewa chochote na pale Mganga alisema kwa mimi nimeshindwa kufanya ile tukio. Kwa 
kwa mapale kushindwa kwa hata mimonye pia nilitakiwa nipotee e. kwa hiyo labda sababu za wewe kushindwa ni zipi labda ulipewa kuna vitu labda ulipo ambiwa e, na manisha labda kuna mashari tu ambiwa fanya hivi fanya hivi ukakosea ya yani, nini umepewa rift ukajikuta wendo na piga oni ulikosea labda mashalti au ni basi tu ilitokea tu bahati mbaya hapana kwa sababu yani pale nilichotokea mimi nikufanya niwaambia chochote ambacho kinachokuja pale mbele yangu mimi nifanyaje mimi nikikate pasipo kuona huruma wala uofu yoyote lakini baada tu kuona sura ya mamangu niliweza kuingoa hofu na kupoteza fahamu na kama nilivyokuambia awali siku tatu nzima nilikuwa sina fahamu lakini nimekuja kushtuka ni bado naendelea na matibabu kwa ule mtaalamu na ule dada pia akiwepo ambaye ndo msaada wangu mkubwa ah i see kwa hiyo wakati huo unapewa matibabu ni galama yani na maanisha mlikuwa mna katika makazi yapi yani mko hapo hapo kwa mganga au kuna sehemu ya pembeni yani kuna miji ambapo mnaenda mnajistiri kesho asubuhi mnarudi kwa mganga kwa sababu najua mlikuwa wawili wewe na ule mama ambaye alikupeleka kule eh kweli hadi pale tunafanya uh, mambo tulikuwa bado tujatoka kwa ule ule mganga mm. kwa ule dada alitumia nguvu nyingi sana kumsii yule mtaalamu kuongea naye katoa pesa nyingi nyingi sana mpaka mimi kuweza kurudishwa katika hali ile ya kawaida na kwanza kupata fahamu lakini la ulikuwa mtihani mkubwa sana kumkata shingo mamangu mzazi ah anahitaji sana moyo wakati huo wewe unayafanya haya yote kulikuwa labda na mawasiliano na nyumbani mawasiliano nao labda au wewe hakuna chochote ulichokuwa yani na maanisha nyumbani yani kuna ule mdomo umekaa sehemu unawapigia simu jamani mnaendeleaje huko wazima au ulikuwa hauna mawasiliano yote na nyumbani mawasiliano kikweli yalikuepo eh fikiria mtu unakuwa mnawasiliana vipi hali mnakuwa unapambana huko ndio unajishurisha kwa katika shughuli zangu ndogo ndogo mwisho wa siku la watu wa karibu ikiwepo ik, mamako mzazi unamkata yeye mwenyewe hasa kama mimi naezaje kuona ujasiri kama yuko kama kunua kadi yani asingenua mimi tangu nikiwa tumboni akaenda kujifungua kitu hicho kinauma sana mimi siweza kumkata endapo mimi ningemkata shingo basi mimi ningekuwa tajiri kama mashati ambayo nilipewa awali lakini kwa kwa mimi nilishindwa na baada kuingia hofu na kuzimia kwa sababu gani litukio linavotokea tu pale pale pap pap basi ufanye kwa muda huo haraka iwezekanavyo bila kupoteza muda. Mm. Sasa wakati huo umezinduka unajitambua eh ulipiga simu labda nyumbani kuwajulia hali. Hapana. Hapana. Kwa sababu gani hata uko kwenyewe mtandao unasumbua. Yule dada tu anapafahamu. Mm. Kwa hata mawasiliano kwa wasiliana hivi na hivi. Kwanza unaanzaje? Mm. Unaweza ukashangaa wewe ni mshtuko na ulipatwa na mshtuko. Kwa hiyo umezinduka hauna imani tena na uwepo wa mama yako. Unaweza kutoriamini kuwa tayari umemtoa duniani. Kwa hiyo najua simu ya kwanza lazima ushike simu uwapigie jamani mpo mnaendeleaje? Au wewe hii hofu kwako haikukujia? Hofu ilikuepo. Lakini hata yule mtaalamu mwenyewe pia alinitoa hofu kwa kuniambia mimi siweza kukata. Endapo mimi ningekata basi tungeweza kupata taarifa za msiba moja kwa moja. Mm. Lakini haikuishi hapo pia. Yule dada akaendelea kumuomba sana ule mtaalamu. Nikukatisha kidogo. Kipindi mnaenda kukata. E, unaona kabisa sura ya mama. Ilikuwa ni migomba mingapi? Kiukweli pale kwa migomba miwili tofauti na mingine ambayo ile kuepo inazunguka eneo la tukio lakini ambapo mimi simu ambayo nilipeleka ni kulikuwa kumesimama migomba miwili na imefungwa vitambaa vyekundu kwa hiyo hiyo migomba miwili imefungwa vitambaa vyekundu ili itakuwa ikate yote au litakuwa kate mgomba mmoja kati ya hiyo mmoja hasa katika upande ambao mimi nitakao kupiga niliposimama mimi ndio ikaja sura ya mama yangu sijajua ile upande mwingine tena labda angeweza kuwa ta sijui ndio ulikuwa upande wa babangu tena Mm. Kwa hiyo ulipewa option ya kuchagua sehemu 
au we mwenyewe tu e, au ni mganga alikwambia bana simama hapa kata hapa kiukweli sikupewa option yote ya kusema labda simama hapa wala hapa kama nilivyokuambia piga tu kadhaa mbele unachokutana nacho mbele kata e, kwa hata kama ningekaa upande wa huku ningekaa upande wa huku ilikuwa lazima tu nifanyaje ni, ni nikate mm. e, kwa hiyo sasa dada aliyokupeleka akakuombea msamaha akakubembeleza akambembeleza kikubwa ufanikiwe We uliisi huyu dada na moyo wa aina gani yeah. kikweli mimi sijai kuona binadamu mwenye roho kama ile nikikumbuka kwa niliweza kutelekezwa hadi mbea nikanaishi tu hivi hivi yani da yule dada sijui alikuwa na moyo gani kiukweli lakini pia kuishi hapo bado aka anaongea tena na ule mtaalamu ndo akamwambia bwana basi kama ile ameshindwa mtu mtu ametaka hata kupoteza fahamu maisha yake pia akapoteza fahamu lakini da mimi nilikuwa naomba umsaidie mimi siwezi kumwacha hivi hivi kutokana na jinsi alivyokuwa ananadisia maisha yake alivyokuwa nyuma nini kwa huyu mtu anahitaji kweli msaada na anania kweli na hichi anachokitaka ila tu labda vitu vidogo vidogo lakini kama inawezekana mi naomba unifanyie kama ulivyonifanyia ulivo mimi mm. kwa hiyo anaomba umfanyie kama wakati huo anaongea anambembeleza mganga we ulikuwaepo mlikuwa mko pamoja au we hukuruhusiwa kukaa eneo lile mimi nilikuwaepo kwa sababu mimi si ndo muhusika mm. lakini baada ya pamoja na kuomba kini mganga alikuwa mkali mkali zaidi na mwisho wa siku akamwambia ndapa kishindwa na hili basi hata yeye mwenyewe pia maisha yako atakuwa hatarishi akamwambia mimi nipo tayari kutoa kiasi chochote cha pesa ili mradi tu huyu afanikiwe labda nikukatisha kidogo wakati huo huyu dada akimbembeleza mganga aweze kukusaidia Eh, wewe kama wewe una historia yoyote ambayo yule dada aliwahi kusimulia kwamba mimi niliwahi kufanya hivi na hivi na hivi na ndio maana nikafanikiwa au aliwahi tu kuambia bwana ukitaka mafanikio twende nikupeleke huku yule dada kama nilivyosema awali kulikuwa kuna tresi lakini siku anaoka nazo ambazo yeye aliniambia tu mimi kapambana lakini tangu hapo alikuwa hana mume nini yeye ndo kila ki, kila kitu Mm, Japo tu kuna watu wengine na sasa sio zake za misukule, la zake za hivi na vile. Mm. Mm. Yaani mtaani walikuwa wanamsema kuwa hela zake ni za msukule lakini we mwenyewe ulikuwa hauamini. Na sijai kuona hata huko msukule. Tangu niishi naye, yaani ni mtu ambaye ukikutana naye watu wanapoongea na jinsi mtu ambaye ukikao kwa naye karibu ni tofauti kabisa. E, ni dada mmoja ambaye ni mkarimu, mcheshi anajali watu anapenda watu vitu kama hivyo yani yani kabla hujaingia kiunda unamuona na maneno uliyokuwa unayasikia kwa watu ulitamani kuwapiga ulitamani kusimama waelimisha kila mtu anayesikia na mlaumu ile dada au na wewe ulianza sasa kufanya uchunguzi ili uweze kumjua kweli haya yanayosema kwa yule dada ni ya ukweli au wanamsingizia kama nilivyokuambia awali kwa yalikuwa anaongelea lakini ukipata ule wasaa wa kukaa ku, ku, kuwa naye karibu vitu hivi uwezi kuvushuhudia hata mara moja e. basi mmefunga safari mmeenda kule japo kwa kufeli mnaenda hatua ya kwanza mkaferi hatua ya pili anambembeleza yule mzee akusaidie lengo lake yeye ni kuona wewe unafanikiwa kipindi anahangaika kumbembeleza yule mzee wewe ulipata picha gani pale kwa yule mama na yani kwa kweli yule dada ni, yani, ni mtu mmoja ambaye Yaani yuko fresh sana. Eh, kwa hata kusema labda vile kama basi mbadilishe basi hata mashalti nini yani yansi yansi yaona mtu wa kama vile. Mm. Kwa hiyo akawa anambembeleza mganga. Na akamwahi kwa tampa kiasi cha pesa ili mradi tu mimi nifanikiwe kwa sababu gani toka hapa tulipotoka hadi ambapo tulipofikia ni hatua kubwa kubwa mno. Yaani kama ngombe basi umekula mzima umebakisha mkia. Mm. Umekula umekula mzima umebakisha mkia vipi wakati ulishindwa hata kukata kukata mgomba ule 
ukaogopa e, bado mengine yalikushinda huku e, au yeye alikutia tu moyo kwamba usikate tamaa hai safari bado tunakaribia ukingoni alikutia tu moyo au vipi lakini eh yeah, hata hizo kauli ya ngombe umekula ngombe mzima umebakisha mkia ni yeye yeah, pia alikuwa ananipa kauli za kishujaa kiujasiri kutoka tatama tangu awali mm. Kwa hiyo sasa akawa anambembeleza yule mzee. Yeye mzee alikuwa ana react vipi? Mzee mara ya kwanza. Ah, alikasirika kweli. Mm, alikasirika na kupendezwa na kile kitu. Unaambia huyu mbona unaletea mtu wa design gani huyu tofauti hivi? Watu wana wakawa watu wakaya hata huko, anaonekana ndio kama mambo makubwa lakini mwenyewe bado anaonekana yupo tayari hivi pia akamwambia unajua vitu vipi pia vinaenda kwa mizimu nimepambana pale pale kumfanikisha dukua katika hali yake saa je kwa mfano mizimu nayo ingemchukua moja kwa moja ongemlaumu nani au ongeniomba nini mm. sasa kipindi kipindi mnaenda kuna vitu vilifanywa unasema ulisema kuna kitambaa cha kundu kilitandikwa kuna mambo mliyafanya ili kuweza kuweka vitu sawa <coughs> na kipindi mmefika kule uko umezimia E, baada ya kufeli kutimiza masharti baada ya kuzinduka kuna vitu gani ambavyo vilivyoona vinaendelea kufanyika pale nyumbani ili kuweka kuweza kuweka mambo sawa ambapo kama unavikumbuka mimi ninachokumbuka pale nilikuwa tunapewa kwanza ile nashtuka naona mganga yupo kichwani kwangu mimi nimelala chali akawa anaendelea na mambo yake alikuwa anapiga nyanga na pia anaimba nyimbo ambazo mimi siwezi kuzifahamu na shule tena ndogo ndogo zilikuwaepo zinazoendelea pale za, za kuoga dawa Eh. Yeah. Vitu kama hivyo. Dai nenda hii ya kuoga, dai ya kunywa, eh yeah, ya kupaka hadi kufikia hapo eh. Yeah. Basi sawa. Eh, eh uki ukiendelea ulipokuwa unaendelea kumwangalia. Eh ulipokuwa unaendelea kumwangalia yule mganga na mambo aliyokuwa anaendelea kuyafanya. Eh wewe ulikuwa una unapata unawaza nini labda kwa sababu unajua kama ume, ime kutokea mara ya kwanza umepewa mzazi wako unaona kabisa mimi siwezi kumua mzazi wangu lakini bado unaona mganga kuna vitu anaendelea kuifanya wewe ulikuwa unawaza nini pale maki mwingine anaweza kusikia na ah mimi nitamani nikimbie mimi nitamani ni yani nitamani fanye kitu fulani hivi angalau niweze kuepukana na yale maeneo wewe kichwani mwako ulikuwa unawaza nini mimi ni kwa serei chochote zaidi hapo tu nikanajaribu tu kukumbuka ku, 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 ili kuaje mimi mwenyewe kwa sababu ni sikuweza tu kufanya hivyo basi nikakurupuka moja kwa moja na kuanza kukimbia kwa hadi muda unavuzidi kuongea unavuzidi kwenda na wale maongezi ambao walikuwa naongea mimi nilikuwa nasikia nasikia huko mambo mengine yanaendelea pale eh hadi kuja kuinuka ukasadi maongezi ya yule dada kukubali kumpa kiasi kingi cha pesa mzozo alikuwa anazozana ni vitu ambavyo tayari nilikuwa naviona eh. kwa hiyo kwa jinsi walivyokuwa nazozana jinsi walivyokuwa wanalaumiana kwa kuwewe eh haukuumia kwamba unaona kabisa kwamba umekosea yani una haukujui utalabda kwamba kweli nimekosea nimemkosea huyu mganga nimemkosea huyu dada kweli kweli nilijuta sana na nilumia sana kwa sababu mtu kwa jinsi mlivyokuwa naishi naye tumekaa tumeongea vingi ule mtaalamu naye kwa mimi mda mwingine yani naona mimi binadamu waina gani nikikumbuka tena na background ya nyuma kule nilipotokea tokea nilikuwa nadhofika hasa hasa nikikumbuka na ile picha ya mama nilikuwa natoka na machozi tu mwenyewe sasa mashariti aliyofuata ilikuwa ni yapi sasa baada ya pale wakakubaliana basi saa mimi nitafanyaje mimi nitamsaidia eh yeah. mm. ila anachotakiwa hapa kama ye, mambo mengine ya kuua mshindo inatakiwa basi kuna mtu ambaye anaendana na, na nyota yake yeye aijalishi kama atakuwa labda anamchumba ana wake au rafiki yake au mzazi wake ah, mimi kusikia tena mzazi nikakaambia mzazi tena eh yeah. Ila hii sasa hivi utofanyaje? Uto fanya kama ulivyofanya awali. Mm. Kwa hiyo natakiwa tu huyu mtu nikukaa kumvuta si hapa si tunamchukua. Baada ya kumchukua huyo hapa sisi tutafanya na kwa uwezo wangu mimi tutamweka msukule ambaye huyo utaenda kufungua biashara katika biashara ambayo unaweza ukaenda kuanzia nayo hata kama ukiwa biashara ya nyanya 
ukichukua ukienda kuuza nyanya labda za elfu moja ukapata faida labda elfu moja mia tano elfu moja mia mbili ile pesa unaenda kuingiza mule ile sehemu ambapo kuna daa pia amenipa ni naika zilela kesho yake asubuhi ukiamka unakuta unakuwa na faida ya kutosha kwa hiyo ile ile tena unachukua unaenda tena kufanya tena biashara yani pale una hivyo 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 basi ndio nitavozidi kukua zaidi eh kwa baada ya kukwambia sasa ukakubaliana na hayo masharti eh kwa nini hapo kidogo baada kuniambia hivyo ni wanada afadhali napa naenda kufanikiwa asilimia mia moja mm. basi kwa dada akaendelea kunipa moyo akaambia kidida ndo dunia hii utakiwa kukata tamaa jikaze japo mdo wengine alikuwa anaongea mimi niko kumbuka tu ile taswira ya marema mangu tuvuka tunasiliana kweli nilikuwa naumia lakini nitafanyaje no way out mm. kwa sasa pale ikabidi sasa usiku saa sita ndeniwaambia shughuli yangu inafanyika mm. ya kumvuta huyo mtu ambaye anatakiwa afanye na kufanya yeye ili mradi nifanyeze niweze kutoka na ile yale basi ningirudi hapo na kwa niko vizuri zaidi kweli kafika saa sita usiku wakaanza kufanya dawa pale kanifanyia fanya dawa akaniita kule kilingeni kwake baada ya kuniita kule kilingeni nikakutana ni, baada ya pale kwenda kufika nikakutana na chungu kikubwa sana mm, baada ya kukutana na, na kile chungu akaambia unatokiwa ukae mbele kwa chungu huku uko umefanyaje umepiga goti kwa hiyo nikapiga goti pale chungu kikoa mbele yangu pale na mtaalamu kwa mbele yangu eh. akaambia basi shika ida mnanili mkononi ipo kama unga unga hivi We, wakana basi ka huu usembe huu mm. kwa sasa hapo wewe hapo usembe uona u, mimi nitakuwa naomba mizimu wewe uchukua usembe uwe unanyunyiza humo katika iko chungu ambacho ndani yake kulikuwa kuna maji mm. basi kweli baada ya kuniambia vile yeye akaendelea na, na shughuli zake mimi nika nafanyaje huko nikana nyunyiza na, naomba 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 ghafla nashangaa baada ya kuwekwa usembe na ule mganga akiwa naomba omba pale maji yamebadilika kwa mekundu mm. baada maji kwa mekundu pale ambaye unaona nini unaona maji yamebadilika kwa mekundu basi bado wewe oh, utamuona tu mtu wako ambaye anaweza kuja hapa kwa kusema tukafanya dawa mambo yako yakafanyaje yakaenda mm. basi kuendelea kunyuiza nyuiza Nonyiza 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 nonyiza. Gafa tu binivuu na muona imekuja tena. Pale mwa kwanza niliweza kumuona sura ya mango lakini kipindi mimi nonyiza tu nonyiza tu gafa tu naona imekuja sura ya baba yangu. Oh, Ikaja sura ya babako mzazi. Hey. Na ulivomuona kamaona huyu ni baba yangu mzazi. Hey. Baba yangu mzazi kabisa sura yake pale imekuja ndo naambia eti kumbe muda wote nilikuwa naambia mtu akumvuta wa kumweka msukule ni sura ya baba ah i say mtazamaji sisi tuishie hapa tuishie hapa tuishie hapa ni kijana anaendelea kuteseka sana anamtafuta mama salama aweze kupewa msaada lakini pia kama wewe huko ulipo unaweza kwa una msaada kwa nia moja kwa namna moja ama nyingine una uwezo wa kumsaidia huyu kijana. Eh, pala pa majari wa bana tutaendelea kupigana story mpaka tutakapompata mama salama. Angara aweze kupata msaada. Kwa hiyo kama kuna mtu ana msaada huko, ana uwezo wa kumsaidia. Asante.